তাহলে আমরা আগে এই সিনক্রোনাইজ মডেলের কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস দেখছিলাম আমরা আমরা জাস্ট আগে একটু দেখি আগে কি কি দেখছিলাম আমরা তো আমরা সিনক্রোনাইজ মডেলের কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট দেখছিলাম যে তার যে স্পিড গুলো থাকে যেগুলো মোটামুটি আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকে এবং ডিপেন্ড করে শুধুমাত্র ফ্রিকুয়েন্সি এবং পোলের উপরে हांगल कि क्षेत्रीय প্রথমে আমরা মেইন উইন্ডিংসটাকে শর্ট করে সেখানে অটো ট্রান্সফরমারের সাহায্যে কিছু পরিমাণ মিনিমাম ভোল্টেজ দিতাম যাতে মোটরটা কোনো রকম ভাবে চলতে পারে তার পরবর্তীতে যখন মোটরটা মোটামুটি একটা স্পিডে চলে আসে তখন আমরা ডিসি অ্যাক্সেটেশন দেওয়া শুরু করি তার পরবর্তীতে দেখা যায় যখন সিম্পলিজম কন্ডিশনে ওগুলোকে চলে আসে তখন আমরা আর এক্সাইটেশন দেই না বা অটো ট্রান্সফরমারটাকে সরায় ফেলি এই ডিসি অ্যাক্সেটেশনটাকে আপ ডাউন করার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন साउथपोलोल घटते थे তো মোটামুটি এটা আমরা দেখছিলাম তো নতুন আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো যে এই যে আমরা বলতেছি যে সিঙ্কোনাস মোটরের ভিতরে যদি আমরা লোডও অ্যাপ্লাই করি তাহলেও আসলে সিঙ্কোনিজম কন্ডিশন থেকে সে আসলে দূরে সরে আসে না তো এটা আসলে কিভাবে হচ্ছে বা কেভাবে মানে কেন হচ্ছে সেটার একটা ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হচ্ছে তো দেখি কি বলা হচ্ছে in dc motor and induction motors an addition of load causes the motor speed to decrease to eta amra age theke jani je dekha geche normal dc motor ba induction motor er khetre jodi amra load di tar sathe sathe amader speed ta aste aste komte thake the decrease in speed sorry शुरू कर মনে আছে কিনা খেয়াল আছে কিনা যে আমরা দেখছিলাম যে ব্যাক ইএমএফ টা যদি তৈরি না হতো তাহলে দেখা যেত এক্সট্রিম লেভেলের কারেন্ট ড্র হতো এবং মোটরটা আসলে নষ্ট হয়ে যেত তো একটা সাথে আরেকটা ভাইস ভার্সা কাউন্টার ইএমএফ যদি কমে যায় সে ক্ষেত্রে কারেন্টের পরিমাণটা বেড়ে যায় এবং কাউন্টার ইএমএফ এর পরিমাণ যদি বেড়ে যায় সে ক্ষেত্রে কারেন্টের পরিমাণটাও আসলে কমে যায় তো কি বলা আছে দেখি দিস অ্যাকশন ক্যান নট টেক প্লেস ইন এ সিঙ্কোনাস মোটর বিকজ ইট রান এট এ কনস্ট্যান্ট স্পিড তো আগে ঘটনাটা হচ্ছিল কারণ স্পিডের ভেরিয়েশন হতো স্পিডের ভেরিয়েশন হওয়ার কারণে কাউন্টার ইএমএফ এর ভেরিয়েশন হতো সেই সাথে সাথে আমাদের কারেন্টেরও একটা ভেরিয়েশন হতো তো আসলে আমাদের সিঙ্কোনাস যে মোটর আছে সেখানে আসলে এই ধরনের ঘটনাটা ঘটে না কিন্তু কথা হচ্ছে যে তাহলে কিভাবে আসলে সে লোড ভাড়া বা কমার সাথে সাথেও কিভাবে সিঙ্কোনিজম কন্ডিশনে থাকে 
Yeah, but also what happened when we apply mechanical load uh, to a synchronous motor? The rotor poles fall slightly behind the stator poles while continuing to run at a synchronous speed. Dekha jate jodi amna mechanical load ta ke jokhon apply kore, tokhon dekha jaye je rotor er je pole ase, abong stator pole er bhitor er ekta difference create hoy. Difference create er hoar karone amader angular displacement ghote. Jemon angular displacement er ghotar karone amader back end er poriborton ghote supply voltage er shathe shathe, jeta amader poroborti the ei je load ta increase hoyse, ta shathe shaman joshe the bazaar ekhe. Ta kibhabe bola hoyche dekhi, ei je jokhon amader a mechanical load I'm by apply column shake it down the head that the rotor pull slightly behind the stator pull like that say the cause I got a rotor is a not pull as a should I start or south pollution slightly different create for a way I guess the agent of people out there the angular displacement the angular displacement between the stator and rotor poles causes the phase of back EMF EV to change with respect to supply voltage. The head of the AJ Amade Lota Dar Karone, a rotor pole among stator pole and Vitore, the difference to Godlo, she can act angular displacement Amade create. We say the angular displacement create a horror Karone, Amade the back EMF process of supply voltage, Shatashata Amade Logaki change with a chip. The supply voltage, Shatashata change her current, the head of the Amade the net. The EMF task, she can have other look at the other that's a load, but I said that I had some other EMF about this is our load coming in another EMF for him and also need to come with that. So if I wish to show that synchronism condition or access efficient mother me a angular displacement a bar I won't come on my video. I'm a figure in my video. I'm a dictator very it's angular displacement for some I'm a dead to normal like a load to look on it up on it alpha. Another angular displacement will look like it's you know the job on the other load but I should go to the name of the angular displacement to look at the bigger yellow angular displacement but I said that they are there the net EMF does a shit on the other looking but I should go look that flesh or both like a synchronism condition for a bother at this was there was a key sir I was sure to me but that's a lamb yeah I'm under the normal the motor will yes I should really to actually load the wash at the set that there is bit is speed will be very clear like basically what's your legal speed come in jay that preload come a lot of our it to look at your body to it as the shumper could have a counter EMF for current director body but in a shot is at it in a single museum Synchronous motor to get the data why I'm for sure my DC I get about this thing on the research I'm not talking by talk on not pull even south pull from the other at the position of it or at the end of the other day that says I'm the loaded body man but I know it's a tony not pull even south pull and with her cut the angular displacement as a particular with other displacement as displacement in Babylon face sequence to the head of the a face sequence is with a report and got it very yellow face sequence better than our shutters at the mother that has a back in the data say a back in the time of supply voltage is at the other body but the night even air board what did the mother they need the emf as a fit for him and a little bit is a net emf for him and be a job money back in motor tower is speed i was the target when it's short with the lg lack to have a other voltage is elected over by speed is elected over because i said the em a bar current our left tower put on it to short with the agent load baro car back home that i needed a video right the angular displacement as a single bar I haven't come on mother is Peter short for the constant with her like a gentleman that were a kind of a figure about the ball of it as well normally I'm already smaller at the angular displacement chilo the part of what is the case is down the load the Vegas a little bit as I've got another the angular displacement as a city to kind of bear is a to say shut us at the other supply voltage is shut us at the a back in me I'm other look at the end of the ever I'm other than a team if that's a shit up for him and big yeah I'm other Jeff is speed that's a shit I get on a stand like this but I'm not a big study to the bridge of face sequence and mother make you have a normal excitation but a dollar current I'm other J M result in J bolt is a she work you have a actually I've done good this is the first key you said okay thank you so AJ I'm a previous section is it I'm a big lump so she can take I'm ready to summarize point for a calculation course in and 
নিজেদের ভিতরে যে পোলটা আছে সেটা শিফট এর মাধ্যমে তারা অ্যাঙ্গুলার যে তারা ক্রিয়েট করে যাতে আমাদের স্পিডটা মোটামুটি ভাবে কনস্টেন থাকে আবার যখন লোড কমাই দেবো সেক্ষেত্রে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট আবার একটু কমে যাবে ওই যে আমাদের যে রোটোর এবং স্টেটোরের পোল শিফ্ট এর মাধ্যমে স্পিড আমাদের সবসময় সেম থাকবে তো এই দুটো কথা এখানে বলা হয়েছে তো নতুন একটা জিনিস আমরা যেটা পড়ব সেটা হলো ফুল আউট টর্ক ফুল আউট টর্ক আসলে কি রকম এই যে আমরা লোডটা বাড়াচ্ছি তো প্রত্যেকটা জিনিসেরই তো একটা স্ট্রেস লিমিট থাকে যে লিমিটটা তারা সহ্য করতে পারবে তো এই সিঙ্গলার মোটরের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লিমিট আছে যে লিমিটের পরে তারা আসলে সিঙ্কোনিজম কন্ডিশনে থাকতে পারে না সেই কন্ডিশনটাকে আমরা আসলে ফুল আউট টর্ক বলবো তো এখানে কি বলছে দেখি there is a limit to the mechanical load that can be applied to a synchronous motor obviously sob kichu ri ekta load er ekta limit thaka dorkar as the load increases am bhager bari dekhchi the torque angle a othoba alpha also increases dui tai amader increase korteche so that a stage is reached mane amra barate barate emon ekta porjay ashbo jokhon hoyen the rotor is pull out of synchronism মানে রোটর আর সিঙ্কোনিজম কন্ডিশনে থাকবে না অ্যান্ড দ্য মোটর কামস টু স্ট্যান্ড স্টেপ মানে মোটরটা আসলে আলটিমেটলি স্থির হয়ে যাবে কারণ আমরা আগের বার একটা জায়গাতে করছিলাম খেলা আছে কিনা যে মোটর সিঙ্কোনাইজ মোটরের একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হলো যে আয়দার তারা সিঙ্কোনিজম কন্ডিশনে ঘুরবে আর না হয় তারা লোকে ঘুরবে না তো এমন লোড দিতে দিতে এমন একটা পর্যায়ে আসবো যে পর্যায়ে রোটরটা আসলে সিঙ্কোনিজম কন্ডিশনে চলতে পারবে না বের হয়ে যাচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে পুল আউট অর ব্রেক ডাউন টর্ক এখানে একটা ভ্যালু দেওয়া আছে ইট ভ্যালু ভেরিজ ফ্রম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টাইমস দা ফুল লোড টর্ক আমাদের তো ডিফাইন করা থাকে যে মোটরটার ভিতরে কি পরিমাণ লোড তারা বহন করতে পারবে তো সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ইন এভারেজে যেটা ডিফাইন করা থাকে তার থেকে দেড় গুণ বা সাড়ে তিন গুণ বেশি হলে আসলে এই ধরনের ঘটনা ঘটে তো বলা হচ্ছে যে হয়েন এ সিঙ্কোনাইজ মোটর পুলস আউট অফ সিঙ্কোনিজম সিঙ্কোনিজম কন্ডিশন থেকে চলে যায় দেয়ার ইজ এ মেজর ডিস্টারবেন্স অন দ্য লাইন সার্কিট ব্রেকার তো দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু সিঙ্কোনিজম কন্ডিশনে নাই তো কারেন্ট এবং ভোল্টেজ এর ভেরিয়েশন ঘটে তো লাইনের ভিতরে ডিস্টার্ব হয়ে গেলে সার্কিট ব্রেকারটা সেটা বুঝতে পারে আমরা আগে যে পাওয়ার সিস্টেম প্রোডাকশন করে থাকি তো আমরা জানি যে লাইনের ভিতরে যখন ডিস্টারবেন্স ঘটে তখন আমাদের যে রিলে থাকে সেটা সেন্স করে এবং সেটার মাধ্যমে আমাদের সার্কিট ব্রেকারটা ট্রিপ করে ফেলে দিস প্রোটেক্টস দা মোটর বিকজ বোথ স্পাইরাল গেজ এন্ড স্টেটার উইন্ডি হিট আপ র‍্যাপিডলি ফাইন্ড দা মেশিন কজেস টু রান এট এ সিনক্রোনাইজ স্পিড मोटर बंद আমরা 
এখানে যেটা দেখার চেষ্টা করব সেটা হলো ইফেক্ট অফ চেঞ্জিং ফিল্ড এক্সাইটেশন এট কনস্ট্যান্ট লোড তো আমাদের আবার একটু পিছনে ফিরে যাই আমাদের খেলা আছে কিনা যে আমরা দেখতেছিলাম যে আমাদের ফিল্ড এক্সাইটেশন প্রোভাইড করতে হচ্ছিল সিনথোনাস মোটরের ক্ষেত্রে এবং এবং বারবার আমরা এটাই ক্লেম করতেছিলাম যে আমরা যদি ফিল্ড এক্সাইটেশন আপ ডাউন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভ হয় বা ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বা ইউনি পাওয়ার যে কোনো পাওয়ার ফ্যাক্টরে আমরা সেটাকে রান করাতে পারি যেকোনো Consider a synchronous motor having a fixed supply voltage and driving a constant mechanical load. I mean, I'm going to show you the shop piece of variable at the hotel. I'm going to consider it. J. A. K. T. Synchronous motor to Abushi. I'm going to fix supply voltage. Did she? Even I'm a lot of change. Could this in a load change for the corona con effect of shale for we. So I'm going to. সাপ্লাই ভোল্টেজ এবং কনস্ট্যান্ট যদি মেকানিক্যাল লোডটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করে থাকি তাহলে ফিল্ড এক্সাইটেশন চেঞ্জের সাথে সাথে আমরা ল্যাগিং লিডিং বা ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর তাকে অপারেট করতে পারব সিন্স দ্য মেকানিক্যাল লোড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্পিড ইজ কনস্ট্যান্ট দ্য পাওয়ার ইনপুট টু দ্য মোটর ইজ অলসো কনস্ট্যান্ট তবে আমাদের যেহেতু ভোল্টেজ এবং লোড সনস্ট্যান্ট রাখছি তাহলে আমাদের পাওয়ারের তো আসলে ভেরিয়েশন হচ্ছে না তো পাওয়ারটা আমাদের মোটামুটি কনস্ট্যান্ট থাকতেছে দিস मींस दैट ইন ফেজ কম্পোনেন্ট বর্তমান যে ভ্যালু গুলি আছে সেগুলি আসলে সব কনস্টেন্টে থাকে তো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো কখনই যখন আমরা ফিল্ড এক্সাইটেশনটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো ইফ দ্য ফিল্ড এক্সাইটেশন ইজ চেঞ্জ ব্যাক ইএমএফ ইজ অলসো চেঞ্জ যেটা একটু আগে আমরা বললাম যে ফিল্ড এক্সাইটেশনের সাথে সাথে আমাদের এই যে ইএমএফটা আছে সেটা সাপ্লাই ভোল্টেজের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যায় কি বলা হচ্ছে যে দিস রেজাল্ট ইন দ্য চেঞ্জ অফ ফেস পজিশন অফ আই এ মানে আমাদের যে কারেন্টের ফেস পজিশন চেঞ্জ হয়ে যায় উইথ রেসপেক্ট টু ভোল্টেজ যেহেতু আমাদের ফেস পজিশনটা আসলে চেঞ্জ হচ্ছে আসলে এটাই হলো গিয়া কি দায়ী যার কারণে বিভিন্ন পাওয়ার ফ্যাক্টরে আমরা রান করাতে পারবো কারণ আমরা যদি দেখি যে ফেস পজিশনটা যদি ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভিতরে না থাকে মানে কোনো প্রকার ফেস ডিফারেন্স না থাকে তাহলে সেটা ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টরে চলে যাবে আর যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে কারেন্টটা ল্যাক করতে তাহলে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরের কারেন্টটা যদি লিড করে তাহলে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে হলো গিয়া কি চলে যাবে তো সেই কন্ডিশনে আসলে আমরা বলতেছি যে ফিল্ড এক্সাইটেশনটা কিছু দিন পরিবর্তন করে তাহলে বিভিন্ন পাওয়ার ফ্যাক্টরে রিচ করা যায় কারণ এই ফিল্ড অ্যাক্সেলেশন প্রোভাইড করার সাথে সাথে আমাদের কারেন্ট এবং ভোল্টেজের ভিতরে ফেস পজিশনগুলি আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে থাকে আচ্ছা এখানে আমরা লোক কি দেখি যে আসলে কতগুলি হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ফিল্ড অ্যাক্সেলেশন যদি আমাদের কম বেশি করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের মানে ইএমএফ টা কম বেশি করতে কম বেশি করি তো সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে আর ঠিক আছে তো এখানে দেখি আমরা কয়েকটা কন্ডিশন আমরা নিছি প্রথম কন্ডিশনে আমাদের যেটা আছে সেটা হলো আমাদের যদি এক্সাইটেশন যেটা আছে সেটা যদি আমরা কম দিই মানে আন্ডার এক্সাইটেশন আছে মানে ব্যাক ইএমএফ থেকেও যদি সেই এখানে আগে বলে রাখি এখান থেকে চারটা ফিগার আছে প্রথমটা হলো আমরা আন্ডার এক্সাইটেশন দিচ্ছি মানে ব্যাক ইএমএফ থেকে আমাদের যে এক্সাইটেশনটা আছে বা ভোল্টেজটা আছে সেটার পরিমাণটা আমাদের কম তার পরিবর্তে আমরা দিব বলবো যে নর্মাল যে ভোল্টেজ আছে তার সাথে তারপরে দেখবো যে আমাদের যে ভোল্টেজটা আরো বেশি থাকবে মানে ওভার থাকবে এবং ওভার এক্সাইটেশনে আমাদের ইবির পরিমাণটা আরো বেশি পরিমাণে হলো গিয়া কি থাকবে 
তো প্রথমে আমরা দেখতেছি যে যদি আন্ডার এক্সাইটেশন হলো কি কি থাকে তাহলে দেখো এই যে আমাদের যে রেজাল্টেন্ট যে ভোল্টেজটা আছে সেটা আমাদের যদি আমাদের এই যে এখানে দুইটা ভার্টিক্যাল লাইন দেখতে পাচ্ছি কিনা মিডল যে ভার্টিক্যাল লাইনটা আছে সেটার সাথে হলো কি কি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমরা যদি পাই তো আমরা জানি যে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে যদি যায় তাহলে সেটা নেগেটিভ ভ্যালু ইন্ডিকেট করে এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে যদি যায় তাহলে সেটা পজিটিভ ভ্যালু ইন্ডিকেট করে তো আমরা প্রথমে ইউনিটির ক্ষেত্রে যদি দেখি যে ইউনিটি এই যে আমাদের যে রেজাল্টেন্ট যেটা আছে সেটা নরমালি এখন ইউনিটির ভিতরে হলো কি কি আছে যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কারেন্ট এবং ভোল্টেজ ফেজ সিকোয়েন্স নরমাল কন্ডিশন আছে মানে নরমাল কন্ডিশন বলতে সরি নরমাল না মানে কোনো প্রকারের ফেজ ডিফারেন্স আসলে নাই এই জন্য আমরা বলতেছি এটা ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টরে কাজ করতেছে তো প্রথম ফিগারে যদি আমরা চলে যাই এখন আমরা কি করলাম যে কমায় দিলাম তো কমায় দেওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে রেজাল্টেন্ট যে ইএমএফ টা আছে সেটা ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে মুভ করছে তো ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে হলো কি মুভ করার কারণ হলো যেহেতু আমাদের এক্সাইটেশনটা কম चलेक्टर ज एप्लै कर लो समान परिमाणे दिल तक आकटा फिल्ड एक्सिटेशन बढ़लो तो फिल्ड एक्सिटेशन जेहतु बढ़ल तो क्षेत्र एंगुलर मुभमेंट इम्प्रूव हर कथा से क्षेत्र में क्लक वाइजे ना गए एंटी क्लक वाइज दिखे जाए तो क्षेत्र में देखते पीजिए प्रथम फिगारे और द्वित फिगारे भी जो डिफारेंस देखी जो रेजल्टेंट जो भोल्टेज है से एक एंटी क्लक वाइज दिखे चले गए कारण एक्सिटेशन एक इम्प्रूव कर देखा गया कारेंटर जो माइनस चले गोर्तीन डिशन তো দেখব আমরা আমাদের দুই নাম্বার ফিগার থেকে দেখতে পারবো যে এই ক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর কিছুটা হলো গিয়ে কি ইমপ্রুভ করছে আর যদি डायरेक्टली আমরা চার নাম্বার ফিগারের দিকে আসলে চলে যাই সেই ক্ষেত্রে দেখব আমরা যে এক্সাইটেশনের পরিমাণটা অনেক বাড়াইছি তো সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ভোল্টেজটা আরো ইমপ্রুভ করছে বা ফেজ সিকোয়েন্সটা আরো ইমপ্রুভ করছে দ্যাট मींस লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে চলে গেছে তো এটাই ছিল সামারি যদি আমরা লাস্টে যাস একটু উল্লেখ করে দিছি যে ইফ দ্য সিনক্রোনাইজ মোটর ইজ আন্ডার এক্সাইটেড it has a lagging power factor as the excitation is increased the power factor improves till it becomes unity at normal excitation under such condition the current drawn from the supply is minimum 
if the excitation is further increase the motor power factor becomes lagging মানে ওটা কথাই বলা হচ্ছে যে যদি আমাদের আন্ডার এক্সাইটেশন থাকে তাহলে ল্যাগিং এ থাকবে আস্তে আস্তে যখন আমরা এক্সাইটেশন গুলো ইমপ্রুভ ইয়া বাড়াবো সেক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর গুলো আসলে আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করবে এবং এট দা এন্ড একটা পর্যায়ে যাবে যখন কোনো প্রকার ফেজ সিকোয়েন্স থাকবে না ডিফারেন্স থাকবে না তখন ইউনিটি তে যাবে যখন আরো বাড়াবো তখন সেটা লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে কি যাবে বুঝতে পারছিস কি জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার তার মানে স্যার এক্সাইটেশন যদি আমরা বাড়াতে তাহলে সেটা আপনাদের এন 